7h43, les trois titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre de Vino. Les opérations de secours et de déblaiement se poursuivent dans l'Aude. Au moins 11 morts, 2 disparus, 8 blessés graves. Dernier bilan, le département reste en vigilance rouge. Il y a de forts risques de crues. Hier, Édouard Philippe a annoncé une procédure de catastrophe naturelle accélérée. Les établissements scolaires restent fermés aujourd'hui dans l'Aude et les transports scolaires sont suspendus dans tout le département. Information européenne, le remaniement sera annoncé à 9h tout à l'heure. On y revient en détail dans le journal de 8h de David Doucan. Le foot, l'équipe de France affronte l'Allemagne ce soir dans le cadre de la Ligue des Nations. Coup d'envoi à 20h45 au Stade de France à suivre en intégral ce soir sur Europe 1. La tendance météo, l'Aude toujours en alerte rouge, donc de la pluie autour de la Méditerranée, ailleurs du soleil et de la douceur, 14 à 24 degrés. La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1, proche de vous. Inondation dans l'Aude. Nico Saliagas en direct de Villegayenc. Et on vous retrouve Nikos. Ville Gaillac, une commune de 1700 âmes. Ici, les dégâts sont considérables. Le jour d'après, pour une population sidérée qui essaie de retrouver ses habitations, retrouver un quotidien, essayer de reconstruire. Deux morts, le bilan. Deux personnes ont perdu la vie. Une personne de 44 ans qui se trouvait dans son jardin, dans un cabanon, a été emportée par un torrent de boue. Et nous sommes avec... Le maire Michel Proust, bonjour monsieur le maire. Bonjour. Nous sommes sur un pont qui a tenu alors que le pont principal, lui, a, a lâché en quelques secondes. En quelques secondes, effectivement, oui. C'est ben, du jamais vu hein, sur ville que nous avons déjà eu des inondations. Mais de cette importance-là, et surtout le phénomène, alors aujourd'hui on entend parler plus ou moins de, des alertes rouges, oranges, mais à la vitesse où l'eau est montée et où l'eau est arrivée, c'était impossible. Du, en, en une fraction de seconde, l'eau est rentrée jusqu'au niveau du premier étage dans certaines maisons, c'était impossible de le prévoir euh, comme ça. Comment est-ce que vous avez sauvé les gens quand les secours sont arrivés Ça s'est fait par, par, par barque ou par hélicoptère Alors c'est arrivé la nuit, donc tout, tout, toutes les personnes qu'on a pu avoir, heureusement avec les téléphones portables, plusieurs m'ont appelé. Je leur ai demandé donc, de, de se mettre le plus haut possible dans la maison. Et quand le jour est arrivé, donc, on a eu une forte colonne de sapeurs-pompiers qui sont arrivés avec des hommes grenouilles pour pouvoir accéder à certaines maisons. Et ensuite on a eu 4 ou 5 personnes qui ont été élitreuillées, qui étaient sur le toit des maisons. C'est quoi l'urgence ce matin Reconstruire, nettoyer, vous avez besoin d'aide L'urgence de ce matin, ça va être pour les personnes, c'est commencer de nettoyer. Donc il y a de nouveau des pompiers qui vont arriver. Il y a des militaires sur place aussi, les employés municipaux. Et, et bien sûr, tout le monde, euh, puisqu'il y a une forte solidarité qui s'est engagée dans, dans le village, c'est la différence d'un village et d'une grande métropole, c'est que tout le monde se connaît. Et, et donc, dès hier soir, d'ailleurs, pour l'hébergement, je n'ai pas eu à, à mettre en place un plan d'hébergement euh, en, en toute rapidité, puisque chacun a été logé, ou chez des voisins, ou chez des amis, ou, ou dans la famille. Donc eh aujourd'hui, maintenant, oui, c'est la solidarité qui commence à gager. Et surtout, il faut, maintenant, il va falloir commencer de faire le bilan, aussi bien pour les particuliers que pour la commune d'ailleurs. Mais est-ce que c'est juste la crue qui est responsable ou c'est aussi euh, euh, du côté euh, de, de la société, des constructions un peu anarchiques Comment vous, vous expliquez ce qui, ce qui est passé C'était extraordinaire ou on aurait pu éviter je ne pense pas qu'on aurait pu éviter, parce que a, a... les précipitations, ça ne se maîtrise pas. Alors c'est vrai que dans, dans les régions du sud de France, euh, on est souvent confronté à cette période-là. Donc comme je le disais, on a souvent été inondé, mais pas à ce niveau-là. Donc c'était assez compliqué de, de le prévoir. Les alertes ont été données, les constructions, alors dans certains endroits, on peut peut-être reprocher euh, une, des constructions trop massives au, au bord des cours d'eau. Là, c'est pas vraiment le cas. Euh, vous avez vu les maisons qui sont détruites ici, c'est des maisons euh, qui datent de, bien avant le, les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme. Donc voilà, et ces maisons ont toujours été plus ou moins un peu inondées, mais un peu, jamais comme, euh, comme hier. Michel Proust, vous êtes le maire de, de Villegayen. Les, les, les anciens parlaient d'une inondation à, à la fin du 19e euh, et la crue euh, au, serait juste arrivée aux marches de l'église. Oui. Là, la crue a, a dépassé les 3,50 mètres. Ça, c'est du jamais vu. Voilà, ça, c'est du jamais vu. C'est pour ça que c'est difficilement, euh, difficilement explicable. Puisque, bon, même les prévisions météo, euh, même si on savait qu'on allait avoir de fortes pluies, mais pas ce niveau-là. C'est pas ce niveau-là. Et, et, et c'est ce qu'on voilà, ce qu s'explique pas, c'est cette, cette quantité d'eau, cette puissance d'eau en si peu de temps. On a vu les secours mobilisés très vite, plus de 200 pompiers, des militaires aussi, qui cette nuit patrouillaient pour qu'il n'y ait pas de, de pillage, ça doit vous paraître étonnant, de parler de pillage chez vous 
Euh, non, malheureusement, euh, la société, même à Villegayen, que comme dans le reste de, de la France, même du monde, change. Et, et c'était d'ailleurs une, une très grande crainte pour la population, euh, pour les gens sinistrés, puisque avec la violence de la crue, vous avez pu le constater, il n'y a plus aucune porte au niveau du rez-de-chaussée. Euh, et donc les gens ont eu un peu peur euh, de ça. Et donc c'est pour ça que dès hier après-midi, avec M. le Préfet, donc j'ai demandé euh, que les patrouilles de police, ce soir encore, elles vont continuer. Et des images fortes, euh, Marie, qui, qui vient de nous rejoindre habitante du village qui a dû nager avec ses enfants euh, sur le dos et à ce moment-là, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus ah ben Oui, on ne réfléchit pas trop, on n'a pas le temps. En même temps, euh, nous, le temps qu'on s'en rende compte, on avait des, de l'eau jusqu'aux chevilles. Et puis, puis en arrivant dans le salon, je vois derrière la baie vitrée que j'ai de l'eau jusqu'à la tête à peu près. Et là, je me dis, ça va céder. Et effectivement, j'ai une, une petite cloison euh, pas très solide de la maison qui est tombée. Et là, ben, on a une vague qui nous a submergés dans la maison. Et donc, eh ben, en essayant d'évoluer entre les canapés et les tables qui nous venaient dessus, euh, on s'est hissé sur le plan de travail de la cuisine. On a ouvert les fenêtres. Et puis là, quand j'ai vu ce torrent, j'ai dit, ben, je fais quoi Soit je reste dedans et je me noie, euh, et soit on y va et on prend les petits sur le dos. Donc j'ai des voisins à moi qui sont de très bons amis aussi, euh, dont la femme n'a pas hésité à, à venir de suite hein, euh, chercher mon fils. Elle l'a pris sur le dos. Moi, j'ai pris ma fille. Hein, ma soeur suivait derrière. Hein. Et on s'est hissé tant bien que mal jusque chez elle, hein, parce qu'on était à contre-courant, donc on s'agrippait sur les murs comme on pouvait. Et, et on est arrivé sain et sauf, euh, choqué, mais ça allait quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous reste de chez vous euh, Pas grand-chose. <rire> C'est une maison de plein pied, j'avais pas d'étage, donc euh, ben, tout a pris l'eau. Euh, tout est resté dans la maison, mais tout a pris l'eau, il n'y a rien de récupérable à part des habits. Euh... Vous avez, vous avez besoin de quoi aujourd'hui, monsieur le maire, Marie Vous avez besoin de quoi dans votre commune ici à Villegayen Alors, moi, moi personnellement, pas grand-chose parce que j'ai suffisamment d'entourage pour... Euh, et puis les assurances aussi, on espère, c'est ça. Je pense que les gens ont besoin que les assurances se dépêchent hein, réellement de permettre aux gens qui vraiment ont tout perdu euh, de pouvoir vite euh, pouvoir se reloger, pouvoir euh, racheter ce dont ils ont besoin. Et, euh, et ce qui est bien, c'est l'élan de solidarité. Il y a plein de gens euh, natifs de, 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 de Villegayen qui n'habitent pas forcément ici, qui ont lancé des, des demandes de collecte, etc. Euh, qui viennent aider. Il faut que les gens viennent aider les autres à, à nettoyer, à débarrasser. À... Il faut soutenir les gens, tout simplement. Quoi. Voilà, leur montrer qu'ils qu sont là et, euh, et qu'ils n'ont pas peur de chausser des bottes, hein, de venir se salir, de sortir les meubles, de, de, leur, de leur proposer des, des logements... Euh, sur quelques temps, le temps que les gens se retournent. Plein de gens ont, ont tout perdu, ne peuvent pas rejoindre leurs habitations, pour certains pour très longtemps. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin. Pas seulement pour montrer des gravats et des dégâts, mais pour vous être utile, pour que vous puissiez reprendre le cours normal de votre existence. Qu'est-ce qu'il vous a dit Vous avez rencontré hier le Premier ministre, et il est venu ici Oui, euh, bah, il a vu l'ampleur des dégâts, c'est sûr qu'ils ils le comprennent. Enfin, quand on voit... Euh, pour la partie publique, le pont, le village est coupé donc euh, ça c'est la route de Carcassonne mais qui va sur le Tarn, ouais. bon ce que j'ai demandé moi c'est qu'on n'attende pas la reconstruction du pont il nous faut un pont euh, ouais, un pont provisoire un pont provisoire, là pardon, un pont provisoire le plus rapidement possible merci euh, monsieur euh, le voilà. maire, merci monsieur le maire Michel Proust ici à, à Villegayen et merci Marie, et plein de bonnes choses pour votre famille et n'hésitez pas à réagir sur le H avec le hashtag Europe sur Twitter ou à nous appeler au 3921